हेलो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस पार्ट वी विल डिस्कसिंग ऑन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यू कैन आल्सो सी दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोन विदाउट सी एक ऐसा मोड जिसमें प्लांट को न्यू प्लांट को विदाउट सी के ग्रोन कराया जाता है प्लांट के ही किसी पार्ट से या तो प्लांट की लीप ले ली प्लांट की स्टेम या प्लांट के रूप से उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है इट इज मेनली टू टाइप्स टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो नोन एज हॉर्टी कल्चर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द न्यू प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सीड नेचुरली जिसमें प्लांट बिना सीड के नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें प्लांट का कोई ना कोई पार्ट नहीं किया जाता है जैसे कि स्टेम है जैसे प्लांट की लीफ है या प्लांट की रूट से नया प्लांट ग्रो होता है नेचुरली दैट इज कार्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दूसरा है हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट इज ग्रोन विदाउट सीड With the help of plant parts and by the human being, इसमें involvement किसका human being का वो naturally और ये human being involvement हो और plant के किसी part से new plant grown करा जाए बिना seed के उसे बोलते हैं artificial vegetative propagation. As we have already discussed. अब first we will discuss on natural vegetative propagation. The first part is step. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी का फर्स्ट पोर्सन कौन सा स्टेम से हम किस प्रकार से न्यू प्लांट ग्रो होता है स्टेम एक्चुअलिटी में क्या होता है इट इज द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट अबो द अर्थ सरफेस प्लांट का ग्रीन हिस्सा ग्रीन पोर्सन जो सरफेस अर्थ सरफेस से अबो होता है उसे बोलते हैं स्टेम स्टेम से जो ग्रोन कराए जाते हैं वो तीन प्रकार के स्टेम जिनसे न्यू प्लांट ग्रोन कराए जाए बिना सीड के दो स्टेम आर अंडरग्राउंड स्टेम सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम फर्स्ट वी डिस्कस ऑन अंडरग्राउंड स्टेम एज द नेम शो अंडरग्राउंड स्टेम इट मीन्स दिस इज द प्लांट स्टेम विच इज प्रेजेंट अंडर द सोइल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्टेम इज प्रेजेंट दाइड या अबो द अर्थ सर्फेस बट दिस टाइप ऑफ स्टेम्स आर प्रेजेंट अंडर द सोइल एंड नॉन ग्रीन दीज आर नॉन ग्रीन एंड बिलो द सोयल ये कह सकते हैं अंडर द सोयल इन दिस मोड न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय द डिफरेंट बर्ड सच लाइक एज ट्यूबर ट्यूबर से न्यू प्लांट ग्रोन करता है पोटेटो वी हैव सीन दैट इन पोटेटो देर आर मेनी पिट्स पोटेटो के अंदर बहुत से पिट्स देखे होंगे अब पिट्स से जैसे ही पिट्स को पोटैटो को हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर के अंदर आफ्टर सम टाइम लेटर इन पिट्स से न्यू प्लांट की लीफ एंड रूट्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आराइज होना शुरू हो जाते हैं इन पिट्स से दीज पोटैटो पिट्स आर आल्सो नोन एज पोटैटोज आई पोटैटो पिट्स और इन पिट्स को क्या बोलते हैं पोटैटो आइज इनसे न्यू बर्ड अराइज होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है है अंडरग्राउंड स्टेम का पोर्शन ट्यूबर के सेकेंड वन इज राइजोम राइजोम 
rhizome it reproduce in ginger adrak ke andar and sometime in banana bhi hai ginger you have seen that ginger is just like a structure one bud is attached with other and there are some dark line structure we can be seen this dark like structure is naturally the actually is a bud or not जिंजर के अंदर कई बार आपने देखा कि लाइन सी शो होती है डार्क लाइन वो डार्क लाइन एक्चुअली में क्या है या तो बड है या वो नोड है वेन इट गेन्स ए सुटेबल कंडीशन रूट्स और स्टेम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर आइजिस एंड न्यू प्लांट्स ग्रोन दैट इज नोन एज राइसो एंड द थर्ड टाइप इज बल्ब इन सम अंडरग्राउंड स्टेम द प्लांट बर्ड बिकम्स जस्ट लाइक एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं तो इस प्रकार से न्यू प्लांट ग्रोन कर जाता है इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ऑनियन एंड गार्लिक प्याज और लहसुन तो इसमें बर्ड किस वजह से कुछ इस वजह से बर्ड बन जाता है ट्यूबर is the asexual portion asexual reproduction which is the part of underground stem and new plant grown in potato rhizome underground stem zinger bulb underground stem onion and garlic this is the underground stem which is non green and found below the arch the second one is sub aerial stem sub aerial stem is present above the earth surface some are aquatic and some are terrestrial but the sedentary stems are so thin the third leg structure they need some support inko koi koi jo sedentary stems hai jo new plant grow karte hain inko kisi na kisi support ki zarurat hoti hai sub aerial stem this stem is very thin third leg structure which is which required a spore inko kisi na kisi spore ki zarurat hoti hai they are present Yeah, they are found in water. Means they are also aquatic and terrestrial, water and on land. So we can say that water में है तो aquatic और land पे है तो terrestrial. This is the second part of stem, subaerial stem. This subaerial stem is very thin, relax structure which need a, which required a support, and this is present in water as well as on land. Subaerial stem is basically produce new new plant by the three different techniques. Three those three different techniques are offset, sucker, and रना सब एरियल स्टेम बेसिकली प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय द थ्री डिफरेंट ऑफसेट सकर एंड रनर ऑफसेट ये जो प्लांट होते हैं ऑफसेट के अंदर एक्विटिक होते हैं जैसे कि इकॉर्निया वाटर हयासिन जो बोलते हैं इसको कोई सॉलिड स्पोर्ट उससे अटैच होते हैं इन ऑफसेट ए न्यू प्लांट is grown at the bud of a solid spore to solid spore ko hi kya bolte hain offset bolte hain offset ke andar new plant jo grown karta hai 
उसमें एक बर्ड से गिरता है वो बर्ड जो होता है सॉलिड स्पोर्ट से अटैच होता है जिसको आपके बोलते हैं ऑफसेट मीन्स इट कंटेन्स एन ऑफसेट हेर इज ऑल्सो बर्ड बर्ड एंड बर्ड तो न्यू प्लांट ग्रोन कहाँ होंगे इट इज प्रेजेंट इन वाटर इन वाटर यहाँ बर्ड प्रेजेंट है बर्ड के ऊपर क्लस्टर ऑफ लीव्स तो होंगे अपर साइड में और क्लस्टर ऑफ रूट्स जो होंगी वो लोअर साइड में क्लस्टर ऑफ लीव्स हराइजिस अब द ऑपसेट एंड क्लस्टर ऑफ लीव्स बिलो साइड कैन आपको राइट है इन दिस ऑफसेट में लिखा आपने इन दिस ए क्लस्टर ऑफ लीव्स ग्रो अब द ऑफसेट या अब द बर्ड एंड ए क्लस्टर ऑफ रूट बिलो द बर्ड वट इज क्लस्टर क्लस्टर मीन्स ग्रुप झुंड के अंदर लीव्स जो प्रोड्यूस होंगी अपर साइड में और क्लस्टर ऑफ रूट जो होंगी वो लोअर साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं इसका एग्जाम्पल दें फॉर एग्जाम्पल इकॉर्निया इकॉर्निया जो ऑल्सो नोन एज वॉटर हयासी वॉटर हयासी इट इज नॉन विद इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर ये एक्चुअली में किस लिए मगर लोगों द्वारा लाइक किया जाता है इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लू कलर ब्यूटीफुल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो उसके कारण से ग्रोन कराया जाता है दिस इज इम्पोर्टेड इन इंडिया विद दी इम्पोर्टेड वीट ये जो भारत के अंदर लाया गया किसके द्वारा इम्पोर्टेड वीट जो यू एस ए वगैरह से वीट गेहूँ मंगाए उनके साथ ही इस पर स्पोर्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हुए तो वहाँ से आए तो उसके बाद यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ मिलने के बाद एक्वेटिक इसको सरफेस से सूटेबल एरिया मिलने के बाद ये ग्रोन करता है इट मल्टीप्लाइज रैपिडली ये तेजी से अपनी ग्रोथ करता है तो इसी को इकॉर्निया को या वाटर है सिंपो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से मिला है टेरर ऑफ बंगाल वाई इट इज कार टेरर ऑफ बंगाल एक्चुअली दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन द एक्वेटिक लाइफ वेन दे ग्रो इन प्लान इन वॉटर दे यूज द डिजोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर ये वॉटर के अंदर डिजोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और यूज करने वाले एक्वेटिक लाइफ में उनको ऑक्सीजन सुटेबल नहीं मिल पाती दस द एक्वेटिक लाइफ में डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्वेटिक में लाइफ में डाई दीज आर नोन एज टेर ऑफ यही एक क्वेश्चन आई होता है वट इज यूट्रोफिकेशन वट इज यूट्रोफिकेशन एज दिन होता है इन वॉटर ऑक्सीजन इज डिजोल्व वाटर के अंदर एच टू ओ ऑक्सीजन डिजोल्व है लेकिन यही ऑक्सीजन की डिजोल्व अमाउंट वाटर में लेस हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन इट इज द सिचुएशन टू डिक्रीज द amount of dissolved oxygen in water ये वो कंडीशन है जब वाटर के अंदर डिजोल ऑक्सीजन के अमाउंट को लेस कर देते हैं उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन तो टेरर और बंगाल क्यों करते हैं क्योंकि यूट्रोफिकेशन कर देते हैं और यूट्रोफिकेशन होने के पश्चात जो एक्वेटिक लाइफ है उनको सूटेबल ऑक्सीजन सूटेबल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती दस दे में डाई सो वाटर है टेरोनिया इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल तो ऑफसेट इज द टेर ऑफ बंगाल इज इकॉर्निया इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट द नेक्स्ट वन इज सकर सकर के अंदर क्या होता है प्लांट का एक्सलरी बर्ड मीन्स जो सोयल के नीचे है उस बर्ड से ही न्यू प्लांट ग्रोन कर जाए जो अटैच रहे उसी से इन दिस ए न्यू प्लांट इज ग्रो या ग्रोन फ्रॉम द एक्सलरी बर्ड अंडर द सोयल फ्रॉम अंडर द सोयल फ्रॉम अंडर द सोयल अटैच विद 
यू कैन आइसोलेशन रिमेन अटैच विद रिमेन अटैच विद द पेंडल स्पोर्ट्स एग्जांपल दें पहले इसका स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी इसमें प्लांट जो ग्रोन करता है स्पोर्ट्स दिस इज द रास्पबेरी अंडर द सोयल पोर्शन में आता है तो यहां बड जो होता है बेटा इसके ऊपर जो बड प्रेजेंट है यहां ऑक्सिलरी बड से ये न्यू प्लांट ग्रोन करता है अंडर द सोयल इससे ये अटैच रहता है तो इस प्रकार विदाउट सीड के प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के पार्ट से प्रोड्यूस हो रहा है तो इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन उसको क्या बोलेंगे सकर एंड सकर इज द पार्ट ऑफ सब एरियल स्टेम एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड रास्टबेरी द थर्ड वन इज रनर रनर मीन्स दीज प्लांट्स आर क्रिपर्स दे आर ऑल्सो नोन एज क्या लिखते हैं दीज प्लांट्स नोन एज क्रीपर्स क्रीपर मीन्स जो रेन कितने हैं अब ग्रास इस प्रकार से ग्रास के अंदर साइड जमीन के साइड साइड में क्योंकि जस्ट इस प्रकार के स्टेम को बोलने को स्पोर्ट चाहिए तो ग्रास जो होता है अर्थ सरफेस के साथ साथ है उसके बड जो जो अबोध अर्थ सरफेस प्रेजेंट है उस बड से न्यू प्लांट ग्रोन कर जाते हैं साइड में फैलते रहते हैं इसलिए इनको क्रीपर्स के नाम से जानते हैं रनर के नाम से जानते हैं न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम द बड विच इज रिमेन अटैच नियर द आर सर्विस नियर द आर सर्विस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सब एरियल स्टेम एंड सब एरियल स्टेम नीड सम स्कोर फॉर एग्जाम्पल ग्रास इसी में एक बोला था बेटा स्टोन स्टोलन में सेम यही प्रोसेस होती है वो भी किसमें देखी जा सकती है ग्रास की क्लियर विद द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेम इन विच वी प्रोड्यूस द डिफरेंट टेक्निक्स द न्यू प्लांट्स ऑफसेट रनर एंड सन द नेक्स्ट वन इज एरियल स्टेम एज अ नेम शो एरियल स्टेम मीन्स दिस स्टेम इज प्रेजेंट अबो द अर्थ सर्विस इस प्रकार का स्टेम जो होता है अर्थ सर्फेस से ऊपर होता है यानी इसमें स्टेम जो बनेगा वो अर्थ सर्फेस से अबो साइड है थर्ड वन इज एरियल स्टेम दिस स्टेम इज प्रेजेंट एट द या अबो सॉरी नॉट एट अबो द Earth surface. Earth surface. For example, या कह सकते हैं न्यू प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम द बर्ड फॉर एग्जाम्पल सुगर के शुगर केन एज वी नो दैट वी ग्रो शुगर केन हम शुगर केन क्या क्या करते हैं शुगर केन का स्टेम ही लेते हैं और शुगर केन जो लिया हमने उसमें कम से कम हमारे जो बर्ड हमने उसके अंदर जो सॉइल के अंदर बरेड की है उसमें स्टेम प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही इसको सॉइल के अंदर हमने बरेड किया सुटेबल कंडीशन मिलने के पश्चात जो बर्ड था उस बर्ड से न्यू प्लांट ग्रोन कर रहा है और जितने भी बर्ड हमने सोयल के अंदर बरीड किए थे प्रत्येक बर्ड से न्यू प्लांट ग्रोन कर वी कैन गेट द वन पार्ट ऑफ ए शुगर केन विद थ्री शुगर केन थ्री प्लांट ऑफ शुगर केन फ्रॉम ईच बर्ड न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन एंड इट आल्सो कंटेन पार्ट क्लियर तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरियल स्टेप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज लीव 
in some plants such like as bryophyllum if the leaf may stuck off or fall off on earth surface and as it contact with the earth surface some rhizomes means root hair like structure can be arises in the moisture and from this leaf a new plant is grow in bryophyllum if a leaf may fall off on the ground in suitable condition means as the leaf gain suitable condition moisture as well as the minerals in suitable condition there are many thin thread like structure arises thread like structure arises which are makes a root hair rhizome which are known as root hair or you can also say that rhizoid and they get nutrient from the soil a new plant grows from the leaf for example this one like structure if this is a leaf of bryophyllum it fall off on the ground as it gains suitable condition many a root hair like structure arises which attaches with the soil and from these rhizome ye root se kya hua new plant grown karna shuru kar deya dry phylum new plant grown ho jayega so this is the leaf which is the part of natural vegetative propagation in which plants are grown without a seed then the last natural vegetative propagation part is root in some plants in some plants in the roots but arises kuch plant aise hote hain jiske andar root mein hi root hair jo hain usme bud produce ho jate hain under the soil aur isi bud se new plant grown kar jaye just like as jaise ki hamara kis mein tha sakar ke andar axillary bud se arises and from this bud a new plant is grown this is called root which is the part of natural vegetative propagation is ka example the so for example dahlia clear so as this is completed natural vegetative propagation